今天是我的生日，以往我的生日都是属于你的，这次也不例外。我给你买来了你最爱吃的蛋糕，当然还是咱家门外汽车站牌对面的那家做的。你说他们家的又干净又好吃，这束花也是你最喜欢的玫瑰。你说玫瑰。就应该是红的，也只有红的最好看，因为它是心的颜色，是血的颜色，是爱的颜色。未来，我对你的爱就像这束花，只能枯萎，但永不会褪色。我今天会去你家过夜，你要是有话的话，请在梦里让我梦见你。最近好吗？哎妈，我们很好。告诉您一个好消息啊，我们的种子计划的电影今天啊，终于开机了。啊，那太好了，我祝贺你们啊！谢谢妈。你哥呢？哦，我也等他呢，他还没回来。哦，今天呀、啊、是他的生日，你一定要请他吃顿饭啊。哎呦，我说呢，我今天心里老有个事儿，就是想不起来。好，好，好，好，一定，一定啊。好。那好，你们多注意身体。好的，好的，好，那我先给我哥打个电话啊，拜拜，妈，注意身体。再见。哥，生日快乐！谢谢。姐，今天是你生日。小浩，我你，我今天不回来了。啊，不回来了。哥，哥。怎么了？拍的不好吗？啊，不是，呃，你能告诉我这场戏是怎么回事吗？哦，这场戏是在街上大家一起跳舞，王导用了一百多个群演，哎，这些群演还都得会跳舞，演员、副导演都快疯了，因为这些孩子都得去艺术学校找。比北影厂门口坐着的那些群演贵好多呢。啊，还有呢，因为这场戏得准备一百多套一样的衣服，服装也快疯掉了。哎，庄哥，嗯，那个预算应该快扛不住了吧？这事儿啊，我跟王导早就预见到了，但是周浩坚持他自己的想法。我们也理解，他想出精品嘛。啊，谢谢你的剧照，还有提醒，照片很不错。预算的事儿，我们会去和周浩说。嗯，好吧，那我先走了。好，拜拜拜。
。哎呀，药引子总算找到了，神药保佑，神药保佑，什么感觉？凉凉的。什么感觉？麻麻的。哎，什么感觉？暖暖的。哎，我感觉我骨头嘎巴嘎巴的长好了。那太好了，来，多用点。啊，疼！快好了，快好了。哥，你来了。对啊，你怎么知道是我？我一听你的脚步声就知道是你，还给我送咖啡啊？啊，真好。有什么问题吗？拍摄成本太大了，这场戏完全可以在棚里拍。还有别的问题吗？那就是预算的问题了。能量化吗？照这样拍下去，至少还得准备一千万，否则肯定拍不完。哥，找我有事儿？是啊，小浩。我，啊，等一下。我和制片人谈过了，我们至少还需要一千万，否则电影会半路夭折。这个我知道，但是我们缺钱的事情千万不能让外人知道。这个消息一旦走漏出去的话，我们会在资金全部用完之前就倒下。那现在该怎么办？我会想办法的。你能想到什么办法？你放心吧。我会自己解决，好吧。别怪我没提醒你啊，我不管了，我管公司别的项目去。哎，等等，我们的资金全部投入在种子计划里了，你哪还来的资金去做别的项目？我自己解决。看看啊！喂，王导，咱们这么大的阵势，啊，恐怕只有好莱坞才有哦。也不一定啊，国内上映的大片也有啊。哎，王导，咱们的预算够吗？嘿呦，你这个小小的剧照师，关心的还挺多啊。要是我是导演的话，我一定会跟周浩说，哇，再这样下去会超支的。啊！如果再不改变这种拍摄方式的话，会死翘翘的。这才是尽了我最大的责任。嗯，这几天我也去找找周浩，不过以他的那个个性啊，我走了，拜，拜拜。哎，这么晚了，你怎么来了？我今天收工早啊，过来看看你，怎么不欢迎啊？欢迎欢迎，哎，我有事跟你说呢。我也有事跟你说，那你先说吧。咱俩摇骰子，谁小谁先说。<笑>好，好吧。你说了，你先说。一点风度都没有。明天我就开拔外景地了，走之前跟你告个别。哎，哎，你们这几天拍的怎么样？拍的是没问题，但是我就担心预算问题
。这事儿我跟周浩聊过，我觉得他有点固执己见，所以我建议你们缩短拍摄周期，最大限度的节省资金。嗯，我明白。哎，你刚才有什么事要说来着？我曾经答应魏然，要一起组建公司拍电影。这段时间通过接触种子计划，我产生了一个想法。我想在中国成立一个我们自己的种子计划，拍摄一些有想法、有内涵、不浮躁的电影，鼓励那些有才华、没有条件的导演实现他们的梦。好啊，我支持你。而且啊，我们的种子计划就从晨雾阳光开始。真的。嗯。好，这回不错。怎么样？不错，实在是精彩。好，张伟，你这种激动的表情我可很少见。那是说明我啊，实在是太激动了。所以说嘛，<笑>我们的努力是值得的。是。哎，周浩，如果我们保持现在的水平，你觉得接下来我们面临的最大问题是什么？资金。资金。哎呀，总部有权知道我们现在的资金状况，所以。我们有可能超出预算的事情，总部必须要知道。我对上报没有意见。那如果总部要是问责下来，你打算怎么样处理？我会尽快缩短拍摄周期。好，我们就在此一波。哎，等会儿别动！哎呀，赶紧把他扶起来，快把他扶起来！哎，慢点啊！嗯，哎，你呀，还有你，你们想找死啊？你们知不知道，那么好的话，我们最后的一丝希望就破灭了，全完了！哎，慕容姐，别生气，我没事儿。你们还不快走？去哪儿啊？去医院拍片子，看一看呢。医生怎么样？好的太快了，这简直是奇迹！你是说我的腿好了？给不给安娜一个机会？你当然能红了，求求你了！你不红的话，我会陪你死磕到底的。哎，你又能跳舞了！哎哎，别高兴得太早，还得要小心啊！哦，是。慕容姐，谢谢你。拍摄计划都在后面，这样场景不是就更散了吗？不行，必须缩短周期。看来，安娜的取舍在此一举了。去了，你记得用啊，会用的。好的，等等，还有一瓶维生素和鱼肝油。以前啊，慧然老是提醒我用这些。
。现在我得提醒你了，慕容姐，你对我真好，你像那时候被冉姐对我一样好。好了，都好了。好吧，我们走吧。嗯，来，我来吧。嗯。哎，干嘛？剧本呢、啊？这么重要的东西我都能忘？哎呀，去打仗怎么能不带枪呢？谢谢你啊。哎，等会儿。又干嘛？还有我，你啊，你想啊，我可以给你当助理嘛，而且在照顾你的同时呢，我还可以学习一些电影上的知识，毕竟我要做影院嘛。慕容姐，你觉得呢？也行。真批准。哎，这。哎呀，哟。哟，人逢喜事精神爽啊！是啊。那慕容姐今天大驾光临，有什么指教？哎呀，周汉哥，瞧你说的，我不是为了安娜的宣传来的吗？安娜的宣传？是啊，她正在拍戏，有些剧照，我想替她发一发。那段时间她受了伤，人气也有点降低，那个合同没有签。哎，现在不是好了吗？也是正式的女一号。所以呢，我想替他发发新闻。嗯，慕容姐，你的心情我完全理解，可是我觉得不合适，因为安娜的宣传是我们整部电影宣传当中的一部分，不能独立宣传。好吧。哎。啊，这是王导的一个剧本。剧本。哎呦，一看到剧本啊，我就来劲了。哎，里面有安娜演的角色吗？哟，你别说，这里头这主角啊，真挺适合安娜的。是吗？我看看。哎。周汉，这你怎么这样欺负人呢？这主角是一条狗。哎，慕容姐，你也不能妄下断言呐、啊。这狗它总有主人吧？没有人，那不成动物世界了？那倒也是。看来我着急了。哎，要是你需要一些金钱支持，你就说吧，我可以托一个朋友来帮你找钱。不过我可有言在先啊。电影有风险，入场需谨慎。您觉得《晨雾阳光》这个剧本有什么缺点吗？当然有了，比如呢？太文艺了，不商业。是啊，那有什么优点呢？哦，当然也有了，和缺点呢一样，也是啊，太文艺了，不商业了。金孔老师明示，其实啊，就是有特点，特点呢展现得好，用得对。那就是优点，甚至会一举成功。可是呢，如果不坚持、不自信、扬短避长，那这个片子就瞎了。您的意思是，这个片子还是有一定潜质的？是啊，但是呢，要看用什么心态来做了。如果不媚俗，不想着靠它赚了多少多少钱，踏踏实实、认认真真的做，那这个电影呢，还是很好的。它的不商业呢？也就商业了，啊，我明白了，太谢谢您了，孔老师，谢谢您，谢谢您。来来来，坐坐坐。哎，你呀、啊，先别谢我，要想把这部电影写好啊，你还得脱几层皮啊。是啊，哎，来啊，好。周浩，周期已经耽误了，照这样下去的话，一定会超出预算的。你给王梦琪打电话，告诉他，让他加快拍摄速度。另外，我已经跟总部说了，可能会有超支的状况，我相信他们一定会支持我们。总部的态度十分坚决。什么态度？
，坚决不允许超出预算。来了，周恒啊，现在谈哦。怎么样？是喝点饮料啊，还是喝咖啡，还是来杯茶，或者来杯红酒？这么有胆？剧组最近怎么样？剧组啊，我们现在在拍外景，改善雨季。拍的挺艰难的，哎，情况常常是我们得等雨停了才能再开工，就好比山上那场戏，要漫山遍野，有向日葵，就是中间跳舞那场戏，我们拍了三天还没有拍完，但是如果拍完的话，估计一定很美。哎，那王导有没有想出什么好办法？王导，王导他工作很认真，他一边在拍摄。一般叫我多拍些剧照。我猜他可能是想致敬。好，周浩，依我看，如果还按现在的进度去拍的话，可能会超期啊。好吧，我知道了。但你最主要的工作就是保管好你的素材，回去多休息几天，好吗？好的，那我走了。拜。嗯。哎，你慢点吃，剧组不给你饭吃啊。哎呀，跟你做的比起来，简直是天上地下。那好吧，来。哦。这么说，周浩可以改变拍摄计划。嗯。不过，如果现在不改变的话，不知道拍到什么时候。哎呀，周浩确实太完美主义了。嗯，嗯，其实王导很早就能预见到这件事情了，所以呢，就要多拍些素材，拍多一些，再多拍一些。啊，我现在才知道怎么回事。这个王导不错，值得合作。是啊，哎，我告诉你一件事、嗯，王导自己的戏最近在筹备，周汉说安娜可以当女一号。真的吗？太好了，但是，周汉可以做王导的主吗？能啊。你怎么知道啊？秘密。<笑>秘密、嗯。来，吃这个。嗯哎，师姐，啊，呃，打扰一下，呃，我想修改一下拍摄计划，你可以回来一下吗？好，好，拜拜。唉。现在我不得不告诉大家，以前我认为给总部发片花。他们就允许我们超支，但现在看来，事实并非如此。总部现在不允许我们超支。鉴于这种情况，我决定更改拍摄计划。但是要注意，我们超支的情况，千万要严格保密。好了，我们现在采取第三套方案，内外景结合。请孟林和慕容老师，你们帮忙安排租摄影棚、设备、人员等事宜。卢老师负责美术置景，而王导赶快返回剧组，收尾摄制组工作，把队伍给拉回来。好，有问题吗？没问题。嗯，好，开工。
来被猎的。你呀、啊，就喝这个，给他个杯子。怎么了？又和慕容闹别扭了？你得罪他了啊？哪有，我跟他很和谐的，是工作累的。这么说，小浩终于同意真假警戒和拍摄了？是啊，终于同意这么做了。我呀，这才放心一点。哎，周浩没跟你说吗？没有。<笑>那我跟你说也不迟啊。可是呢，我倒担心后面还有更坏的事会发生。嗯、哎，嗯，要不来个猎的吧？嗯，好、啊。目标准备好了吗？准备好了。好好好好用了，东西也全扣了，这是怎么回事啊？啊！是啊，我们说拍一天就走了，结果景区就是不同意啊。那他们有什么正当理由吗？有什么正当理由啊？他们就说上级领导要来检查，让浩离这有什么活动？我看呀，他们就是想看咱们的钱。是啊。那咱们那景能不能换一个地儿拍啊？根本不可能，导演，那全都是接着戏呢，就是想换，被扣的东西怎么办呀、啊？喂，师姐，一定要保证全组人员的安全。我现在有事儿，抽不开身，我先想想办法。好。哎，方伟，什么？都不愿意投资。好，我知道了啊，哎，阿哥，怎么睡这儿了？昨天没回去啊？哦，昨天晚上有点晚，所以就睡这儿了。是不是有事儿瞒着我？哎，周浩，你的机票已经办好了。好、啊，好,好，好，好，我知道，我知道。啊，哎，去哪儿啊？哎，咱们的剧组被困外地了，你不知道？出了点小状况，小状况。这样吧，最近公司事儿挺多的，呃，我替你跑一趟吧。当然，如果你信得过我的话，那辛苦了，哥。我收拾一下，好吧。喂，谁啊？你想问什么？花样青春资金链断裂，你听谁说的？没有的是，花样青春资金充足，运行良好。是，没错，是谣言。啊，好吧，再见。我们千万不能透露，花样青春资金不够。对，去找周浩。嗯、资金的问题，绝对不能让媒体知道。可是，总部已经在询问具体数字了。没办法，我们只能实话实说了。哎，等一下。如果这样上报的话，项目可能会被叫停，种子计划也可能无法完成。那我们所有的希望和辛苦就全都破灭了。那你有什么好办法？我觉得
，咱们还是等王导回来吧。我看，没你们想的那么容易。美国人一定会按程序办事的。我们必须要做好最坏的打算。种子计划真是命运多舛，但既然这颗种子已经种到了我们心里，我们就不能放弃，不能让它枯萎，即使我们只有百分之一的可能。哥，你到了吗？到了，小浩，你别太担心，我已经到剧组见到大家了，大家都挺好的。行，那我就放心了。啊，对了，另外我们还见到了景点的负责人，整个过程啊是跌宕起伏，有惊无险，最后我们也算是化险为夷了。哥，还有个事儿，其实我一直挺惭愧的，就是我不应该瞒着你，种子计划超出预算和剧组出事儿的事儿。你不会恨我吧，小浩？你记住，就像当初你把我从楼顶上拉下来，你把我在火车上拉回来一样，哥哥永远支持你。行。哎，你那边还顺利吗？哦，一切顺利。王导一回来，我们就可以拍了。好，那明天见啊。好，保重，哥。你怎么来了？这么晚了，不早点回去休息啊？想来看看你。哎呦，哎呀，不是今天刚见过吗？你老哥我有那么耐看吗？其实今天来呢，哎，是有一些感想，想和你聊聊。好啊，你说，我听。经历了那么多，我觉得。人生没有什么死胡同，就算你走进了死胡同，只要你坚持不懈、努力的前进，命运永远会为你开一扇门或窗的。那要是没有这个窗或者门呢？撞破南墙，为自己开一扇门。但别忘了，战胜别人，你顶多是一个生活的强者；你战胜自己，那才是命运的强者。哎。我哥哥真是越来越哲学了，切，切，回家回家，走。哎，辛苦辛苦啊！辛苦辛苦，辛苦辛苦，辛苦辛苦，好，辛苦啊，辛苦啊！嗨，哎呀，你真是让我担心死了。你是担心我呀，还是担心巨子财产啊？当然是担心你了。来，让我看看，缺点什么没有？毫发无伤，剧组嘛，完璧归赵。太好了，但是不能是完璧归赵，因为啊。后面的形势更加严峻，你得接着领导。好，没问题。嗯，现在我们超支超时的情况已经很难解决了，所以我怕如果我上报总部的话，他们会撤掉我们的种子计划，这样我们的心血就全部付诸东流了。我希望梦琪，你可以给我做一份导演的阐述，要说明我们精品创作的这种坚持。还有我们遇到的一切外界的影响，他们可以支持我们，而且要快。要多快？最好是今天晚上，因为总部在等我们的汇报做评估呢。我们的种子计划有可能就要被停掉了，所以我们大家必须要做好充分的心理准备。那咱们现在是继续拍，还是等总部的回音呢？继续拍。这么说，你找的投资商都掉链子了？所以才要找你帮忙嘛。啊，现在世界经济都不景气。
大家都在紧缩银根。哎，慕容，我叫你慕容姐姐怎么样？哎，我有那么老吗？那、那、那、那你让我叫你什么啊？哎，只要你能把我把这事儿办了啊，我叫你奶奶都成。哎哎，行了行了，什么奶奶？喂，欧阳，王慕容，还行。哎，你还记得你欠我一个大大的人情吗？见面再说了。嗯，好，拜。OK 了。欧阳，那我就实话实说了，周汉的弟弟现在正在拍摄一个电影。还需要一千万的资金就能让片子的层次上一个台阶，所以我就想到了你。一千万对你来说也是小钱，而且我的艺人也是主演。如果你要是不支持的话，就是明目张胆的不支持我，所以你看着办吧。我，不，我哪敢不支持啊？是这样。你们的《花样青春》的策划方案我看过了，不错，很有特点，我很喜欢。不管将来怎么样，至少我很欣赏片子当中的勇气，所以我很有幸参与你们的这次探险之旅。啊，是吗？您的意思是愿意合作？嗯，那太好了。等等等等，不过我还有一点。小小的要求，他一定要入股吗？对，投资一千万，占百分之二十五的股份。如果同意的话，马上签合同付款。这钱我不要。嗯、喂，保险公司吗？我要进行理赔。好的。请问您的合同签订人是谁？魏然。受益人是谁？周汉。合同流水号是多少？零九七七，六七四七，五七三七，六三七三，六六三八，二零，五二零。王导，嗯，这个棚啊是最大的，灯光、布景、悬吊应有尽有。那这价格怎么样呢？您放心吧，这是我哥们儿的棚。没问题，那就行。王导，你也知道，周总对我们舞美这一块要求一向很高。呃，关于《天空之城》这个布景，我做了几个版本，你看看。哎呀，这个漂亮啊，卢老师，您简直就是鲁班在世啊！我要的就是这种感觉。还有啊，女主角回忆她奶奶在老上海滩跳舞的那场戏。嗯。我们的师傅用水洗法绘制了几款大理石。纹理清晰，比真的大理石还好看。你看，还增加了年代感。哦，这个颜色好。可是，要照这样的工程去做，我的那点预算，有点坚持不住啊。哦。非常遗憾，欧阳，因为是我弟弟周浩负责的种子计划，他不希望有新的股东加入，所以。这次可能我们无法合作了，没关系，我相信我们以后还会有更好的机会合作。哎，不用以后，眼下还有一个机会会让你将功赎罪。Really？ 当然了，我可是君子报仇不过当晚的，你欠我的，我就尽快兑现比较安全，你说是吧？好啊。你谈的那个乘雾阳光啊？哦，哦对，啊啊，我们还有一个电影，他的想法是这样的。怎么回事啊？怎么还不回来？该来的总会来的。哎，哎，总部有消息了，种子计划还有继续的可能。总部不追加投资，拍摄周期也不急于延长，怎样都可以。整个故事呢，会在一种
非常温馨的气氛当中结束，啊，这个电影啊，基本就这么一个状况啊。这个题材不会火，不过我喜欢，我真的喜欢。浓浓的情感蕴含在淡淡的方式下，很用心，也很清醒。哎，这么说你会投啊 ？Yes <笑>。OK。啊，我上去看看啊，这个啊，放心点，放心吧。注意位置。哎，动作快点啊！放前点。啊，你好。哎，那谁啊？他那么高，多危险啊！那是周好，周好，周总。哟，快点，是周总啊！太危险了，我上去扶你啊